नमस्कार मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं सी डब्ल्यू बी हिंदी न्यूज सक्षमवत उन्नीस विक्रम संवत दो हजार आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे ने थामा कांग्रेस का दामन हरियाणा में जजपा ने पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की करनाल से प्रदेश उपाध्यक्ष को उतारा तो वहीं सीएम सैनी के खिलाफ भी कैंडिडेट का हुआ ऐलान हरियाणा में बंशीलाल परिवार की सियासत से कांग्रेस बेचैन बहु किरण चौधरी दान सिंह के गढ़ में पहुंची तो वहीं पोते व दामाद कैंडिडेट के समर्थन में आई डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाने उमड़ी सात संगत राम रहीम ने जेल से भेजा पत्र जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह तीस साल बाद हुए कांग्रेस के तो वही विधायक रामकरण काला के दोनों बेटों ने भी थामा कांग्रेस का हाथ लोकसभा के छठे चरण के लिए हरियाणा में सोमवार से नामांकन हुए शुरू गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने किया नामांकन कुलदीप बिश्नोई ने पहली बार बीजेपी कैंडिडेट का प्रचार किया हाथ जोड़कर बोले मेरी लाज रखना रणजीत चौटाला ने कहा पहला काम भव्य बिश्नोई का करूंगा शंभू स्टेशन पर डटे किसान पंजाब जम्मू आने वाली तिरसठ ट्रेन कैंसिल तो वही बासठ ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए अच्छी खबर अब महज कुछ ही घंटों में सीधे पहुंच सकते हैं दरबार हरियाणा के तीन सीटों पर कांग्रेस में बगावत किरण चौधरी ने घोटाला तो ब्रजेंद्र ने टिकट कटाने के आरोप लगाए तो वहीं दलाल ने समर्थक बुलाए घर बैठे बुक कर सकते हैं जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट पहले बोर्डिंग स्टेशन से 20 किलोमीटर दायरे में ही टिकट बुक होते थे पतंजलि आयुर्वेद के चौदह प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस रद्द हुआ उत्तराखंड सरकार का आदेश भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से लिया अहम फैसला और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल दो के सैतालीसवें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हराया और अब खबरें विस्तार से अप्रैल के महीने में लोगों को झुलसती गर्मी से राहत मिली है ऐसा 10 सालों बाद हुआ है कि अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाया लेकिन अनुमान है कि मई महीने के शुरुआती 10 दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग के मुताबिक माने तो शुरू के दस ऐसी बारह दिनों में ही तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा वही न्यूनतम तापमान भी तीस डिग्री सेल्सियस पार जाने का अनुमान है इस दौरान बादल हो सकती है लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी अनुमान यह भी जताया जा रहा है की मई के महीने में लोगो को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि वे दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बनीछलाल परिवार की राजनीति से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है सोमवार को कांग्रेस के उम्मीदवार राव दान सिंह जहां किरण चौधरी के गढ़ में प्रचार करने आए तो वहीं टिकट कटने से मायूस श्रुति चौधरी अपनी मां किरण चौधरी के साथ राव दान सिंह के गढ़ नारोल में दहाड़ी टिकट कटने के बाद किरण व श्रुति का यह पहला दौरा था पूर्व सीएम चौधरी बंशीलाल की बहू किरण चौधरी व पोती श्रुति चौधरी नारोल में कार्यकर्ताओं ऐसी रूबरू हुई तो शाम ऐसी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने एक बार फिर ऐसी कहा की उनके परिवार ने पूरी ईमानदारी क्षेत्र व लोगों के विकास का कार्य किया है राजनीति में पैसा नहीं बनाया नहीं कोई फैक्ट्री या कंपनी बनाई न ही उन्होंने कोई घोटाला किया है वहीं राव दान सिंह ने सोमवार को भिवानी में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया इस दौरान चौधरी बंशीलाल के बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध व सोमवीर सिंह भी सभा में मौजूद रहे हालांकि किरण चौधरी अभी दूरी बनाए हुए है राव दान सिंह ने कहा की चौधरी बंशीलाल को हरियाणा निर्माता के नाम ऐसी जाना जाता है उन्होंने पूरे प्रदेश का विकास करवाया किरण ने कहा की इस बार जीत तय थी श्रुति लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही थी लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था हालांकि श्रुति चौधरी व किरण चौधरी दोनों ने खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने अपनी ईमानदारी व राजनीति का बखान किया तो वहीं कंपनी फैक्ट्री में घोटालों की बात कहकर अपनी ही पार्टी के नेता पर तंज भी कसा दक्षिण हरियाणा के राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दिग्गज नेता एम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे और रेवाड़ी ऐसी पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सृजन यादव ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया प्रदेश अध्यक्ष उदय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है सृजन यादव के पिता रघु यादव रेवाड़ी विधानसभा सीट ऐसी विधायक रह चुके हैं पिता की दक्षिण हरियाणा की राजनीति में अपनी खुद की अलग ऐसी पहचान थी उन्हें अहिरवाल क्षेत्र में जल युद्ध नायक के तौर पर जाना जाता है उनके ताऊ भूपेंद्र यादव बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी गिनती पीएम मोदी के करीबियों में होती है हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उनतीस अप्रैल को हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ इसमें पहली बार कुलदीप बिश्नोई व उनके बेटे विधायक भव्य बिश्नोई पार्टी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगने पहुंचे इस रैली में कुलदीप बिश्नोई ने उनके पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रणजीत चौटाला के लिए लोगो ऐसी वोटों
जिम्मेदार थे लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनकी जगह पर रणजीत चौटाला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया इसके बाद से ही बिश्नोई परिवार की नाराजगी बनी हुई थी और उन्होंने रणजीत चौटाला के चुनाव प्रचार अभियान ऐसी दूरी बनाई हुई थी रैली को संबोधित करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने हाथ जोड़कर लोगो ऐसी रणजीत चौटाला को वोट देने की अपील की उन्होंने कहा की मेरी किसी ऐसी कोई नाराजगी नहीं है अच्छा रहा हो या फिर बुरा समय आदमपुर की जनता ने सैदो अपना आशीर्वाद उनके परिवार को दिया है हर मुश्किल ऐसी मुश्किल चुनाव में आदमपुर की जनता के सहयोग ने जीत सुनिश्चित की है कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं आदमपुर की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि किसी से कोई नाराजगी मत रखना मेरी लाज रखना और भविष्य भी ज्यादा वोट रणजीत चौटाला को देना आप मेरे परिवार के लोग हो और मेरी बात को समझते हो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है बीजेपी की ओर से यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी रण में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है हालांकि टिकटों की घोषणा होने ऐसी पहले यहाँ ऐसी आई गठबंधन के तहत एन नेता मराठा वीरेंद्र का नाम भी चर्चाओं में था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया कांग्रेस द्वारा करनाल लोकसभा सीट ऐसी मराठा को प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने आरोप अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी आई एन नेता मराठा वीरेंद्र के समर्थन ऐसी चुनावी रण में उतरेंगे इन प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मराठा वीरेंद्र के साथ मुलाकात करके उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा कि करनाल सीट पर आईएनएलडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी पार्टी का समर्थन एनसीपी नेता को रहेगा और 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल के दौरान वो खुद उनके साथ रहेंगे वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ऐसी प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला एक मई को सुबह दस बजे कुरुक्षेत्र में अपना नामांकन भरेंगे जबकि हिसार ऐसी प्रत्याशी सुनैना चौटाला तीन मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी हरियाणा में साढ़े चार साल मिलकर गठबंधन सरकार चलाने वाले बीजेपी और जेजेपी में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर आर पार की लड़ाई चल रही है जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर जांच कराने की बात कही है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी बात आरोप मोहर लगा दी है बता दें की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जाँच कराने के सवाल आरोप भड़के अजय चौटाला ने कहा था की मनोहर लाल किस हैसियत ऐसी जाँच कराएंगे वो तो विधायक भी नहीं है वही दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम व पूर्व सीएम ने फिर ऐसी स्थिति स्पष्ट की है सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमने यह कभी नहीं कहा कि जेजेपी ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार किया है विधानसभा में उनकी पार्टी के विधायक ही उन पर आरोप लगाते रहे हैं मैंने यह बयान दिया था कि यदि कोई विधायक अपने नेता पर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत देता है तो हम उसकी जांच कराएंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अजय चौटाला के उस बयान आरोप भी पलटवार किया है जिसमे उन्होंने कहा था की अगर दुष्यंत चौटाला की जाँच होती है तो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी जाँच होनी चाहिए इसका जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा की हम जाँच के लिए तैयार है दोषी वे है या हम यह जाँच में साफ हो जाएगा लेकिन जाँच की मांग करने के बाद अब जेजेपी वाले भाग क्यों रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से टिकट कटने पर पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह का दर्द छलक उठा जिन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी जिसमें ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं हिसार से सीटिंग सांसद था और मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी लेकिन पता नहीं की इन वजहों ऐसी टिकट काट दी गई उन्होंने कहा की टिकट दिल्ली ऐसी नहीं बल्कि हरियाणा के नेताओं की बदौलत कटी है ब्रजेंद्र सिंह ने कहा की हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा और समय के साथ सबको पता चल जाएगा समय के साथ लोगों के सामने बहुत सी चीजें उजागर होंगी यह हमारे लिए सीख है ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी मैं सोचता था मैं पहले दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझता था लेकिन दुनिया ग्रे भी है अब पता चला है वहीं इस मीटिंग में उनके समर्थकों का भी दर्द छलक उठा और उन्होंने कहा कि वह घर घर जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तब बीरेंद्र सिंह ने टोकते हुए कहा की पागल मत बनो हमें लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा की चंडीगढ़ का रास्ता एन एच डी जेन से होकर गुजरता है वह हरियाणा कांग्रेस पार्टी के सभी कद्दावर नेताओं को एक मंच पर लाकर देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे वही बीजेपी के चार सुपार किनारे आरोप कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी उन्होंने कहा कि 10 साल बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने इस बात को समझा है कि कांग्रेस की सोच किसान कमेरा मजदूर और देश को मजबूत करने की है जबकि बीजेपी की सोच जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने की है स्कूली विद्यार्थियों को छुट्टियों का इंतजार हमेशा रहता है क्योंकि छुट्टियां होने पर विद्यार्थियों को काफी खुशी मिलती है इसी क्रम में हरियाणा में मई महीने में विद्यार्थियों के लिए मौज रहने वाली है कारण यह है कि मई में करीब आठ दिनों तक छुट्टियां रहेंगी ये छुट्टियां विभिन्न दिनों में विद्यार्थियों को मिलने वाली है इसमें करीब करीब चार छुट्टियां तो रविवार की पड़ने वाली है यानी पांच मई को रविवार होगा दस मई शुक्रवार को परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया होगी वह ग्यारह मई को दूसरा शनिवार होगा वही बारह मई रविवार की छुट्टी होगी तो उन्नीस मई को रविवार होने वाला है वही तेईस मई वीरवार को ब
भिवानी और हिसार समेत हरियाणा में उनतीस अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इससे पहले उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में रविवार को रिहर्सल की गई लघु सचिवालय स्थित डीसी कोर्ट की बैठक में हुई इस रिहर्सल के दौरान डीसी प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा की हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र लघु सचिवालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी के कोर्ट रूम में स्वीकार किए जाएंगे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वे निर्धारित परफॉर्मा टू कै में भर कर जमा करवा सकते हैं उन्होंने अधिकारियों को कहा की इस दौरान पूरी सजगता ऐसी काम करें और नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को नियमों के बारे में भी अवगत अवश्य करवाएं। नामांकन प्रक्रिया छह मई तक चलेगी यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी इस दौरान उम्मीदवार सुबह ग्यारह बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक अपने नामांकन दर्ज करवा पाएंगे सात मई को नामांकनों की जांच होगी तो उम्मीदवार नौ मई तक नामांकन वापस ले पाएंगे तो वही पच्चीस मई को वोट डाले जाएंगे और चार जून को चुनाव का परिणाम घोषित होगा मतदाता सुबह सात बजे ऐसी लेकर शाम छह बजे तक अपना वोट डाल पाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जेजेपी ने बचे हुए पांच प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है अम्बाला लोकसभा से किरण पूनिया जेजेपी प्रत्याशी होंगी तो वही कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी चुनाव लड़ेंगे करनाल से देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है तो वही सोनीपत लोकसभा ऐसी भूपेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे रोहतक ऐसी जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सांगवान जेजेपी प्रत्याशी होंगे तो वही पार्टी ने देवेंद्र कादियान को पुरुषिया मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा के सामने अपना उम्मीदवार बनाया है देवेंद्र कादियान की उम्र पैंतालीस वर्ष है और उनका पैसा खेती और बिजनेस है उन्होंने बी एल एल की पढ़ाई भी पूरी की है जसपा से उनको टिकट मिलने का आधार माना जा रहा है कि वह पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नजदीकी रिश्तेदार जसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वह पिता स्वर्गीय सतपीर सिंह कादियान इफको के चेयरमैन और हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं वही करनाल विधानसभा उप के लिए भी जे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है करनाल ऐसी राजेंद्र मदान उर्फ रामा मदान चुनाव लड़ेंगे हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया साथ सतनाम साहब मस्ताना जी धाम व मानवता भलाई केंद्र डेरा सच्चा सौदा सिरसा में खराब मौसम और दिन भर बूंदाबांदी के बावजूद देश भर ऐसी बड़ी तादाद में साथ संगत पहुंची इस दौरान डेरा सच्चा सौदा की ओर से किए जा रहे एक मानवता भलाई कार्यो के फेरिस्ट में पालतू संभाल का काम भी जोड़ दिया गया उपस्थित सात संगत ने अपने दोनों हाथ खड़े कर पालतू संभाल कार्य का प्रण लिया इस दौरान क्लोथ बैंक मुहिम के तहत जरूरतमंद बच्चों को कपड़े भी वितरित किए गए इस मौके आरोप डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की ओर ऐसी जेल ऐसी भेजी गई उन्नीसवी चिट्ठी पढ़कर सात संगत को सुनाया गया जिसे सुनकर सात संगत भाव भी बोर हो गई चिट्ठी के माध्यम से डेरा प्रमुख ने डेरा सच्चा सौदा की सात संगत द्वारा किए जा रहे भलाई कार्यों के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया लिखा कि आप सब जैसे सृष्टि भलाई के कार्य दिन रात करते रहते हैं वो जज्बा कमाल का है इसे और बढ़ाए इसे कम न होने दे इस मौके आरोप कवि राजू ने भक्त में भजनों ऐसी सदगुरु की महिमा का गुणगान भी किया डेरा प्रमुख ने सात संगत को संबोधित करते हुए फरमाया की पूरी दुनिया में लोग राम नाम गाने लगे है नशा छोड़ने बुराइया छोड़ने और अपने टूटे तार फिर ऐसी राम नाम ऐसी जोड़ने के लिए लोग सच्चे सौदे में आते हैं तथा मालिक से यही दुआ है कि राम नाम से उनका तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार यानी परम पिता परमात्मा फिर से मिल जाए हरियाणा में इस बार हो रहा लोकसभा चुनाव पिछले कई चुनाव से अलग है हर बार चुनावी रण में कूदने वाले हरियाणा के कई राजनीतिक दिग्गज इस बार लोकसभा रण से बाहर दिखाई देंगे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तीनों ही रण ऐसी बाहर बैठकर अपनी पार्टी की चुनावी कमान संभाले हुए है ओम प्रकाश चौटाला उम्र होने और दस साल सजा के चलते चुनावी मैदान में नहीं है जबकि उनके बड़े बेटे और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी दस साल की सजा होने के चलते चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पिछली बार चुनाव लड़ने वाले हुड्डा और दुष्यंत दोनों ही बाहर अपनी अपनी पार्टी के कमान संभाल रहे हैं तीनों ही प्रत्याशियों के प्रचार को धार देते हुए दिखाई देंगे पिछली बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनपत से और दुष्यंत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा था और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था जसपा ने इस बार दुष्यंत चौटाला के स्थान पर हिसार से विधायक नैना चौटाला आरोप दाव खेला है हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं यह गिनती हर साल बढ़ती जा रही है ऐसे में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भी समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं इसी कड़ी में अब दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले के लोगों के लिए कटरा तक का ये सफर आसान होने वाला है दरअसल दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के निर्माण के बाद दिल्ली ऐसी मात्र छह घंटे में अब कटरा पहुँचा जा सकेगा बता दें की दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कुल छह किलोमीटर की दूरी को तय करने में मात्र छह घंटे का समय लगेगा इसका मतलब यह है की अगर आप दिल्ली ऐसी सुबह छह बजे चलते हैं तो दोपहर बारह बजे तक आप कटरा पहुंच सकते हैं दो घंटे आराम करने के बाद अगर चढ़ाई शुरू की जाती है तो शाम तक माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली
आठ लेन के इस एक्सप्रेस के निर्माण के बाद पटियाला लुधियाना जालंधर गुरदासपुर कपूरथला जैसे शहरों तक पहुँचना आसान हो जाएगा वही गोल्डन टेम्पल सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा गोविंदवाल साहिब गुरुद्वारा खादुर साहिब गुरुद्वारा तरन तारण के गुरुद्वारा दरबार साहिब समेत कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी इसी रास्ते में आएंगे जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदार निशान सिंह ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया तीस साल के बाद उनके दोबारा से कांग्रेस में एंट्री हुई है उनके साथ ही शाहबाद से जजपा के विधायक रामकंड काला के दोनों बेटों जिला पार्षद कौरपाल और पूर्व पार्षद शुक्रम पाल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है इससे विधानसभा चुनाव में रामकंड काला के कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हो गया है वही हाँसी ऐसी तीन बार विधायक रहे स्वर्गीय अमीर मक्कड़ के पौत्र राहुल मक्कड़ जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सुरेंद्र लेगा प्रदेश महासचिव रहे रमेश गोदारा और पूर्व विधायक रघु यादव के सर्जन यादव ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी इन सभी का स्वागत किया उदय भान ने कहा कि निशान सिंह जैसे बड़े नेताओं के आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी निशान सिंह ने जजपा छोड़ने की बजाय पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को बताया है उन्होंने कहा की बबली के विधायक रहते हुए मंत्री रहते हुए जजपा के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है इसके बाद उन्हें इस तरह का कड़ा फैसला लेना पड़ा निशान सिंह के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस नेता परमवीर सिंह की विधान के टिकट के लिए चुनौती अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स नौ अंकों की तेजी के साथ चौहत्तर के स्तर पर क्लोज हुआ तो वहीं निफ्टी में भी दो अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये बाईस के स्तर पर बंद हुआ बैंकिंग और मेटल शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली है वही दस ग्राम चौबीस कैट सोना दो सौ सस्ता होकर बहत्तर हजार दो सौ आ गया है वही एक किलोग्राम चांदी की कीमत चार सस्ती हुई है और ये अस्सी हजार प्रति किलोग्राम में बिक रही है वही दिल्ली में दस ग्राम बाईस कैट सोने की कीमत छियासठ और 10 ग्राम 24 कैट सोने की कीमत बेहतर हजार रुपए हो गई है आज खबरों में बस इतना ही देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल सी हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे